Sasa alikuwa anawafanya kazi mbili walinzi binafsi, wapishi na watunza bustani. Sikumbuki kama alikuwa na shamba boy. Bwana mdogo alitumia dola milioni nne na nusu kwenye ndinga na pikipiki za kifahari. Dola milioni tatu nukta nne kwenye mavazi na mapambo. Dola milioni saba nukta nane pocket money, dola laki moja na ishirini tano malipo ya kocha kwa mwaka. Dola milioni mbili kurekebisha bafu la yule mke wake wa kwanza, mwigizaji Robin Givens. Dola laki nne na kumi zilitumika kwenye birthday yake na dola laki mbili na thelathini kwa vocha na bando. Tyson anasema, "Nilikuwa nikinywa chupa za pombe za dola elfu tatu kwa siku na kutumia kokaini usiku mzima. Kisha kulala na ninapoamka niliendelea kunywa tena. Sio mumeo anakunywa kreti moja bia unatangaza mtamzima ati kamaliza pesa kujenga nyumba na hivyo kumtaka kuombe msamaha mbele ya kanisa tadhani aliyo wa kanisa." Tyson alikiri kutumia hadi dola milioni tano kwenye miaka themanini. Watu wanakufuru ise. Kuna koo hata ukiwapiga mnada uko mzima na kuuza figo zao hiyo pesa hawapati. Kuna koo zinatembelea kucho spime. Na utajiri wote huo bado mwaka mbili. Alikutwa na hatia kumbaka mrembo Desri Washington na kuhukumiwa kifungo cha miaka sita jela. Akiwa jela ndipo alibadili dini na kuwa Muislamu, akaitwa Maliki Abdul Aziz. Mimi nikajiuliza, hivi inakuwaje mtu mwenye pesa kubaka au huwa ni zengwe? Maana hata Kobe Bryant yule bingwa kikapo alibaka. Bill Clinton naye alibaka. Au mwaka tatu walijitangazia kufilisika. Huku kwetu walifilisika na tangazo na rafiki zake. Aliishiwa pesa na nguvu zikaisha. Maisha na starehe na fujo za ujana vilimponza. Tyson anasema, yale mapambano ya mwishoni kabla ya kustafu, alijilazimisha kupigana kwa sababu ya ukata. Kiwango kilishuka sana na alipigika kweli. Mapambano na Mark Bride mwaka tano aliomba po round ya sita. Tyson alikuwa na madeni kibao na aliuza kila kitu chake cha thamani kubwa, nyumba za kifahari, magari mikanda ya boxing paka medali zake za dhahabu mchipuko wake wa muda mrefu Lakia Spicer AK Kiki ukamwonea huruma na kumsaidia bro kipinde mifulia pamoja na ukata aliokuwa nao bado Kiki alimwona Tyson kama mwanaume mzuri na mwenye future aliamini anahitaji kutulizo na kila kitu kingekuwa sawa mama akajilipua kufunga ndoa na mwanaume aliyeishiwa pesa lakini mwenye nguvu na akili za kutosha Juni mwaka tisa, wakafunga ndoa. Kazi ya Kiki ikawa kumfumbua macho Tyson ili aone mwanga badala ya kumpa stressi. Maana kuna wanawake hata ukifukuzwa kazi anakuuliza baby sasa tutaishije. Kwa juhudi za Kiki leo Tyson ni mwandishi wa vitabu. Anatengeneza mamilioni ya dola, lakini pia anatengeneza documentaries, amecheza movies. Amesaini mikataba na kuingia na makampuni ya matangazo pamoja na promotion za boxing. Alitoa movie ya The Hangover inayoelezea maisha ya bondia huyo tangu alipokuwa mtoto mitaani katika mitaa ya Brooklyn hadi alipotoa ubingwa dunia kabla ya kuporomoka. Tyson alizaliwa hapo Brooklyn Juni 30 mwaka sita. Kwa sasa Tyson yupo vizuri kipesa na kiakili. Analea watoto wake saba. Hivi karibuni alikuja na mradi wa ranch ya Bangi, eka zaidi ya nne. Kutakuwa na hoteli na utamwa kutosha. Hapa sasa ndo tunaweza kusema kila nyuma ya mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke. Mke wa tatu ndo kamtoa kimaisha. Aliachana na mke wa kwanza Robin Givens, mwigizaji baada ya mume kumfumania. Kwanza huyo mke alikuwa hafai. Unatumia mabilioni shilingi kutengeneza bafu tu. Hawa ndo wale wanaosema baby omba Mungu usiishiwe hela tu nikakukimbia. Mke wa pili daktari Monica Tana ndo waliachana kwa sababu mume alifumaniwa. Hapo alitendwa akatenda. Mwaka 2017 Tyson aliwahi kusema, "Sikudhani kama ningeuvuka umri wa miaka 30. Ujana ni maji ya moto." Lakini bora alifanya ujinga wote ujanani kuliko kuurudia wote uzeni. 
hii imemwepusha na ile adha ya kibabu kuzengea vibinti klabu hadi usiku manane badala ya kuota moto na wajukuu mimi kitu kilichonifurahisha kwenye historia ya Tyson ni jinsi alivyomwajiri Donald Trump kumshauri katika masuala ya fedha kwenye kazi yake mwaka 1988 na leo Trump ni rais wa Marekani funzo tunalolipata hapa ni kwamba mfanyakazi wako wa leo anaweza kuwa rais wako wa kesho jitahidi kuwa fair ni ushauri tu asanteni kwa kunipata